Upgrade as cores do amor conquistou o mundo. A comédia romântica se tornou a queridinha do público, dominando o ranking dos filmes mais assistidos da plataforma do Prime Video. No papel principal está a atriz brasileira Camila Mendes. E a gente conversou com ela e com o ator Arte Renault, que faz seu par romântico. Olha só! A carreira aqui está em primeiro lugar. É a busca pelo sucesso e uma maneira de pagar as contas que tiram o sono de Ana. Hello. Personagem de Camila Mendes. Uma estagiária que chama a atenção da chefe por estar atenta. E assim ganha uma oportunidade de ir a Londres em um evento da galeria para a qual trabalha. Entre trapalhadas e inseguranças, ela consegue um upgrade no voo para a primeira classe. E é aí que conhece o William, um jovem inglês charmoso e milionário. Papel de arte Renault. É nesse momento que entra o tom romântico dessa comédia. Mas uma aparentemente mentira inocente leva ao desenrolar dessa trama, que nos relembra os bons tempos dos filmes do gênero. Com um toque de O Diabo Veste Prada. Santos! Olá, Camila, tudo bem? Tudo, e você? Camila nasceu nos Estados Unidos, mas é filha de brasileiros e já morou no nosso país. It's me. Durante sete anos, foi uma das protagonistas da série Teen, Riverdale. Um dos grandes sucessos do gênero dos últimos anos. E despontou em Hollywood. Let's do it. Let's make out to save the universe. Com a gente, ela falou um pouco em português e um pouco em inglês sobre a carreira e essa nova produção. Saltando do mundo da série adolescente, ela agora se vê em outro desafio. Além de atuar, também assina a produção executiva de Upgrade. Foi incrível. Eu got to learn so much. Um... I mean, when you're an executive producer on a project that you're also acting in, it means that you can tailor the role to yourself and your strengths. And, and um, I got to, you know, change a lot of the dialogue in ways that I felt would, would make the scene uh, more organic for me and um, more personal to me. E conseguiu dar mais palpites, até no nome da personagem, Ana Santos. <risos> I'm so happy you caught that. Honestly, I don't even remember uh, if she was... I don't think she was named Anna. No, she was named Isabel, actually. That's what it was. The, the first iteration of the script, her name was Isabel. Um, but I was already playing another character named Isabella in another movie. So I was like, I don't want to play two Isabellas. Um, So I was like, let's change your name, and I also want to make sure it's a Brazilian name or something that you would hear in Brazil. That's very important to me because, you know, obviously it's not like we're saying that she's Brazilian at any point in the script, but for me it's nice to know that it's there for anyone who catches it. In a Brazilian song as well, because I, I listen to the Brazilian song. Yeah, there is. The, the Bossa Nova song, right? Yes, tão menor. Yeah, the, exactly. The I was so happy uh, about that. I was really happy about that. Uh, a de Renault é só elogios, a companheira brasileira de sete. Yeah, really good, really fun. She's uh, uh, yeah, very funny, great sense of humor. The kind of humor and like uh, back and forth and pushing each other's buttons and you know teasing and joking each other just helps. Yeah, help create. The, the energy that we needed for the for the film to get this like kind of chemistry and stuff and have that have it kind of bouncing back and forth kind of thing you know yeah. o ator é fã de futebol na vida real e também no filme e conversamos sobre inspiração de atores e também de comédias românticas it's hard not to look at like all the other kind of like Brits in rom coms like um, Hugh Grant, Jude Law, those kind of guys, and seeing what you know made those characters great and iconic and memorable, 
And that was that they were, you know, they were very charming. And um, that's what I tried to do in this. I tried to be as charming as I could in this, um, try my best. So, yeah, that's what I kind of took from uh, those guys. Uh, I like, I said this before, I really like uh, About Time, a film called About Time. is very, very sweet. Um, what's the one with... Justin Timberlake and uh, me, uh, Friends of Benefits. I mean, that's a good one. I like that. That's funny. Uh, I enjoyed that. Uh, yeah, Notting Hill and The Holiday, uh, Love Actually. They were really, really good films. E como adiantamos, Camila também mandou um recado aos fãs brasileiros em português. Uma mensagem para os seus fãs no Brasil. O que eles podem esperar sobre esse filme? Por favor, assiste esse filme, você vai adorar. É uma comédia romântica, mas tem outros, uh, outros elementos. Outras coisas no filme que não é só, não é só comédia romântica, também é, é uma história de uma mulher uh, perseguindo uma carreira no mundo de arte. E ser um New Yorker significa que você luta. Every single day. Rocky Balboa said that. Isn't he from Philly? He moved there from Brooklyn. Obrigada. Obrigada, tchau. Parabéns.